chào mọi người, lại là mình IQ gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt về một bộ phim bom tấn mang tên biệt đội Marvel vừa ra mắt vào năm 2023. Không tốn thời gian nữa chúng ta bắt đầu nhé! Bộ phim bắt đầu trên một hành tinh hoang tàn, nơi mà Daben, người lãnh đạo mới của tộc người Kree, đã phát hiện ra một vật thể cổ từ lòng đất, một chiếc vòng tay mang sức mạnh lượng tử. Theo truyền thuyết, nó có khả năng hủy diệt và tái tạo một hành tinh chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, chiếc vòng tay lượng tử này chỉ là một nửa và để sở hữu sức mạnh hủy diệt trọn vẹn, người ta phải tìm được cặp vòng tay. Dù Da Ben đã tìm kiếm khắp hành tinh nhưng vẫn không thể tìm thấy phần còn lại. Ngạc nhiên thay, phần còn lại của cặp vòng tay lượng tử lại nằm trong tay Kamala, một siêu anh hùng trẻ sống ở thành phố New Jersey. Kamala đam mê vẽ tranh và người mà cô ngưỡng mộ nhất là đại úy Marvel. Khắp căn phòng của cô đều treo đầy hình ảnh của người anh hùng này. Ở một nơi khác trong vũ trụ, đại úy Marvel hay còn được gọi là Carol đang sử dụng một thiết bị kết nối sóng não để cố gắng khôi phục những ký ức trong quá khứ, những ký ức mà tộc người Kree đã lấy đi từ cô hàng chục năm trước. Lúc này, Nick Fury, người mắt mờ, từ trạm vũ trụ xa bờ gọi điện cho Carol để nhờ cô điều tra một điểm nhảy không gian đang mở rộng một cách bất thường và chưa đóng lại. Ông cũng thông báo rằng Monica, con gái của người bạn thân đã qua đời của Carol, cũng tham gia nhiệm vụ lần này, phụ trách điều tra một điểm nhảy không gian khác. Nick gợi ý một cuộc tâm sự giữa hai cô cháu đã lâu không gặp, nhưng Monica từ chối và nói rằng cô chưa sẵn sàng. Vào lúc đó, khi Carol và Monica chạm vào điểm nhảy không gian, họ bị cuốn vào một hiện tượng kỳ lạ và hoán đổi vị trí với nhau. Monica thay thế Carol và xuất hiện trong phòng của Kamala, trong khi Carol lại xuất hiện trên một hành tinh xa lạ. Trong lúc lẫn lộn và bối rối vì tình huống đột ngột này, cả ba cuối cùng trở về vị trí ban đầu của mình. Carol trở về hành tinh xa lạ và phải đối mặt với một nhóm lính Kree gần điểm nhảy không gian bất thường. Cô nhận ra ai đứng sau sự việc này và quyết định theo dõi chúng đến hành tinh Taxna để điều tra. Taxna là nơi tộc người SES đang trú ẩn sau thất bại trong cuộc chiến với tộc người Kree cách đây hàng thập kỷ. Trong lúc đàm phán, hoàng đế của tộc người SES đang thực hiện cuộc đàm phán với Daben, thủ lĩnh của tộc người Kree. Daben đưa ra đề nghị về một hiệp ước hòa bình giữa hai chủng tộc, nhưng yêu cầu hút hết bầu khí quyển trên hành tinh Taxna và chuyển nó về hành tinh Hala của tộc người Kree. Ông ta thẳng thắn đưa ra mục đích là muốn đuổi người SES tiếp tục lưu vong để cướp nguồn tài nguyên của hành tinh Taxna. Kể từ sau cuộc nội chiến giữa đại úy Mao và trí tuệ nhân tạo cấp cao của tộc người Kree trên hành tinh Hala, hành tinh này đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguồn nước dần cạn kiệt và mặt trời của hành tinh cũng đang dần chết. Trong cuộc đàm phán, Carol đã xâm nhập vào con tàu hắc thạch của Daben đang đậu trên hành tinh Taxna. Lúc đó, một lính Kree phát hiện và gọi Carol là kẻ hủy diệt, khiến cô phải tấn công để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, trước khi cô kịp làm gì, Kamala đã thế chỗ Carol. Trong lúc Kamala còn lúng túng và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, con mồm lèo của đại úy Marvel đã nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách phóng xúc tu tiêu diệt các lính Kree khiến Kamala không khỏi kinh hoàng. Khi Kamala sử dụng khả năng của mình để tạo ra một khiên bảo vệ, cô bất ngờ bị dịch chuyển về nhà và Monica thay thế vị trí của cô. Kamala vui mừng ôm chầm lấy con mồm lèo và háo hức kể cho bố mẹ về khả năng nuốt chửng người của nó. Tuy nhiên, một cú nôn đột ngột từ con mồm lèo đã khiến hai tên lính Kree xuất hiện, cả nhà rơi vào tình cảnh hoảng sợ một cách bất ngờ. Cuộc chiến xuyên không gian giữa ba người đã bắt đầu khi họ liên tục hoán đổi vị trí với nhau. Họ đã trải qua những cuộc chiến trên tàu Hắc Thạch đến chỗ của Nick Chột và ngôi nhà của Kamala đã trở thành một bãi chiến trường tan hoang. Thấy tình hình, ông bà phụ huynh quyết tâm lao đến đánh đám lính Kree bằng chổi. Mặc dù đối đầu vất vả trong việc liên tục hoán đổi vị trí, ba nữ siêu anh hùng cuối cùng cũng hạ gục được tất cả kẻ địch. Thậm chí cả Nick Chột cũng phải thán phục trước tài năng đấm đá của cô bé Kamala. Trong lúc Kamala và gia đình dọn dẹp bãi chiến trường, Nick và Monica đến thăm và ông cũng giải thích những suy đoán liên quan đến sự kiện lạ lùng vừa xảy ra với ba cô gái. Monica tiết lộ rằng nguồn gốc sức mạnh của cả ba người dựa trên ánh sáng. Đại úy Marvel có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng, Kamala có thể biến ánh sáng thành vật chất và Monica có khả năng nhìn thấu quang phổ. Điều này khiến họ hoán đổi vị trí ngay lập tức mỗi khi sử dụng sức mạnh cùng nhau. Và những điểm nhảy không gian bất thường chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Trong cuộc gặp gỡ, Kamala đã khoe sức mạnh của mình để thuyết phục Nick cho cô gia nhập biệt đội và trả thù. Tuy nhiên, lúc đó Carol trong tàu Hắc Thạch cũng đang sử dụng sức mạnh của mình. Bất ngờ, hai người hoán đổi vị trí với nhau. Khi đại úy Marvel biết Kamala đã thế chỗ mình trên tàu, cô ấy nhanh chóng phóng đi cứu. Nhưng chỉ trong vài giây, Kamala đã rơi xuống đất. Monica phải nhanh chóng bay lên cứu, nhưng do còn mới học bay nên lại là Kamala tạo ra kết giới để cứu Monica. Tuy nhiên, Carol lại chính là người đỡ Kamala, trong khi đó, hai cô gái khác bị lính Kree của Daben bao vây. May mắn là Daben không nhận ra hai người là ai và làm thế nào họ lại xuất hiện ở đó, trong khi Carol biến mất trong chớp mắt. Daben đeo vòng tay lượng tử và bất ngờ tung đòn tấn công để tiêu diệt hai người. Ngay lúc nguy cấp, Carol kịp thời xuất hiện và cản đòn tấn công của Daben. Cuối cùng, ba siêu anh hùng nữ đã tụ
Trước thảm kịch của dân tộc SES, hoàng đế SES chỉ trích Carol vì can thiệp của cô đã phá vỡ đàm phán hòa bình và dẫn đến diệt vong của hành tinh Tuxnas. Giờ đây, họ phải tìm nơi trú ẩn mới. Carol liên lạc với nữ kỵ sĩ Vanky để xin cho người SES tị nạn tại New Asri. Khi người da xanh rời đi, ba siêu anh hùng ngồi lại để thảo luận về bước tiếp theo. Họ đã chính thức thành lập biệt đội Marvel và Kamala đặt cho đội một cái tên đẹp, biệt đội Marvel. Sau đó, Kamala đem chiếc vòng của mình ra cho hai người còn lại xem, nó là một cặp với chiếc vòng của Da Ben. Carol phát hiện trên vòng có một dãy số lượng tử, một hiện vật cổ xưa trong truyền thuyết của tộc Kree. Cặp vòng này từng tạo ra một mạng lưới điểm nhảy tức thời trong vũ trụ, nhưng vì Da Ben chỉ có một chiếc vòng nên ả ta đã sử dụng năng lượng từ cây búa Accuser. Điều này đã tạo ra những điểm nhảy không ổn định và nguy hiểm cho vũ trụ. Nhiệm vụ của biệt đội Marvel là ngăn chặn Da Ben trước khi ả ta tạo ra thêm điểm nhảy. Tuy nhiên, họ không biết Da Ben sẽ làm gì tiếp theo. Trong khi đó, ba siêu anh hùng cùng nhau tập luyện để thích nghi với việc hoán đổi vị trí. Carol bắt đầu phân tích hành động của Da Ben và nhận ra rằng Ata à đang tìm kiếm nguồn tài nguyên để cứu hành tinh Hala đang trên bờ vực diệt vong. Hơn nữa, Da Ben muốn trả thù đại úy Marvel vì cô là người đã tiêu diệt trí tuệ nhân tạo cao nhất của người Kree. Carol nhận ra rằng mọi nơi mà Da Ben xuất hiện đều có liên quan chặt chẽ đến cô. Từ đó, cô suy đoán rằng điểm đến tiếp theo của Da Ben có thể là hành tinh Alasa, nơi có hơn 90% bề mặt là nước. Carol hiện là công nương của hành tinh này sau khi cô kết hôn chính trị với hoàng tử Ian, người đang cai quản Alasa. Khi biệt đội Marvel đến Alasa, cư dân đã chào đón công nương một cách nồng nhiệt. Điều đặc biệt là trên hành tinh này, mọi người không thể trò chuyện bình thường mà chỉ có thể giao tiếp thông qua bài hát. Mọi người sau đó được đưa đến cung điện của Hoàng tử Ian. Tại đó, Carol có một màn khiêu vũ quyến rũ với chồng. Lúc này, cô mở lòng nhờ sự giúp đỡ của Hoàng tử Ian để đối phó với Da Ben. Hoàng tử không thể từ chối lời đề nghị của Carol. Như Carol đã dự đoán, không lâu sau đó, tàu hắc thạch của Da Ben xuất hiện trên bầu trời Alasa. Da Ben buộc Hoàng tử Ian phải quỳ xuống thề trung thành với đế chế Kree. Tuy nhiên, hoàng tử không tuân thủ lệnh, Da Ben tức giận và tấn công hoàng tử bằng búa. May mắn là Monica can thiệp kịp thời và đẩy Da Ben ra xa, trận đại chiến chính thức bùng nổ. Trong khi Kamala giúp hoàng tử Ian chống lại lính Kree, Carol và Monica hợp sức đối phó với Da Ben. Tuy nhiên, với chiếc búa thần, Da Ben đã đánh bay cả hai. Khi Da Ben chuẩn bị mở một điểm nhảy mới, Monica lao vào ngăn chặn. Cô cố gắng lấy chiếc vòng từ tay Da Ben nhưng không thành công. Khi Monica rơi vào tình thế bất lợi, Carol liên lạc để đổi chỗ và sau đó ném Da Ben văng xuống đất. Monica đã quyết định bay tới giúp đỡ, nhưng trong sự hỗn loạn Kamala hoán đổi vị trí, cô vô tình tiết lộ chiếc vòng trước mặt Da Ben. Ngay lập tức, Da Ben đặt mục tiêu vào Kamala, nhưng Carol đã kịp thời xuất hiện để ngăn cản. Tuy nhiên, nguồn năng lượng của Carol bị chiếc vòng lượng tử hấp thụ, tăng cường sức mạnh cho Da Ben. Da Ben dùng sức mạnh của mình để đẩy Carol xa. Kết quả là Da Ben mở một điểm nhảy mới, hút cạn nguồn nước của Alasa. Nhìn hành tinh Alasa bị phá hủy, Carol cảm thấy hối tiếc vì những sai lầm của mình. Cô hối tiếc không chỉ vì đã góp phần gây ra thảm họa tại Taxna và nơi khác, mà còn vì đã tin rằng việc tiêu diệt trí tuệ nhân tạo cao cấp của người Kree là đúng. Thực tế đã chứng minh rằng điều đó ngược lại, vì nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến khốc liệt giữa người Kree và làm cho hành tinh Hala của họ trở thành một nơi hoang tàn, không đủ tài nguyên để duy trì sự sống. Đó cũng là lý do tại sao họ gọi cô là kẻ hủy diệt. Đang ngồi trong sự đau khổ và hối tiếc, đội Marvel đột ngột phát hiện một điểm nhảy bất thường xuất hiện trước mắt họ. Vì vụ khủng bố của Da Ben, Carol phải tạm thời để qua một bên nỗi đau và tập trung vào việc cứu vũ trụ. Mục tiêu tiếp theo của Da Ben là mặt trời của trái đất. Carol ngay lập tức thông báo cho Nick Fury trên trạm xa bờ để khẩn cấp sơ tán. Gia đình của Kamala cũng đã được đưa lên đó để đảm bảo an toàn. Nick Fury còn nhận được thông tin rằng có một số lượng lớn quả trứng lạ xuất hiện trong trạm xa bờ. Lý do là do sự thiếu hụt tàu cứu hộ nên Nick Fury đã có một ý tưởng táo bạo. Ông quyết định cho các con mùm lèo nuốt chửng toàn bộ nhân viên trạm vào bụng của chúng vì việc sơ tán những con có lông dễ dàng hơn so với việc sơ tán toàn bộ con người khỏi trạm xa bờ. Trong khi đó, đội Marvel ở lại để ngăn chặn thảm họa của mặt trời sụp đổ. Nhiệm vụ của họ là tìm cách lấy được chiếc vòng tay của Da Ben vì chỉ cặp vòng tay đó mới có thể đóng các cổng nhảy bất thường đó. Đội Marvel một lần nữa đối đầu với Da Ben và lần này, Ata à gặp sự cố khi bị cây búa đánh trúng, khiến nó rơi vào tay của Carol. Tuy nhiên, Da Ben vẫn giữ chiếc vòng tay có khả năng hấp thụ năng lượng. Mặc dù bị hoán đổi vị trí liên tục, nhưng khả năng phối hợp của ba nữ anh hùng đã cải thiện đáng kể, khiến thủ lĩnh Kree phải chịu trận và chịu thiệt. Với thế trận như vậy, không thể tránh khỏi, Da Ben bị cây búa của Carol đánh vào tường, sau đó bị một tảng thép lớn đè lên. Thay vì tiêu diệt đối thủ, Carol chỉ yêu cầu Da Ben giao lại chiếc vòng tay, nhưng ả à ta cứng đầu từ chối và chỉ trích Carol đã làm mặt trời trên hành tinh Hala chết dần. Khi nghe điều này, đại úy Marvel quyết định sử dụng sức mạnh của mình để khôi phục mặt trời đã tắt trên Hala như một cách để chuộc lỗi cho sai lầm trong quá khứ. Carol quyết định tha thứ cho Da Ben và đến nâng tảng
Cô gái da màu cũng cảnh báo rằng lỗ hổng này kết nối đến một chiều không gian khác và rất nguy hiểm nếu không được đóng lại. Nó có thể hút vào toàn bộ vũ trụ và đưa đến một nơi xa lạ. Monica đề xuất một kế hoạch yêu cầu Carol và Kamala chuyển sức mạnh cho cô ấy. Chỉ khi có đủ năng lượng, cô mới có thể bay tới đóng lỗ hổng. Vậy là Monica bay qua lỗ hổng và cố gắng đóng nó bằng toàn bộ sức lực. Nhưng khi lỗ hổng dần khép lại, cô nói với đồng đội rằng cô không thể quay trở lại vì lỗ hổng chỉ có thể đóng kín một chiều. Mặc dù Carol cố gắng bay với tốc độ cực cao để kéo Monica trở lại vũ trụ của họ, nhưng đã quá muộn. Đội Marvel vừa mới thành lập đã mất một thành viên. Kamala trở về trái đất và đoàn tụ với gia đình, còn Carol phải bay đến hành tinh Hala để thực hiện lời hứa. Cô sử dụng toàn bộ năng lượng của mình để hồi sinh mặt trời cho tộc người Kree. Trong một vũ trụ song song, Monica tỉnh dậy trên giường bệnh và trước mắt cô là tiến sĩ hanh lông xanh của nhóm XMN. Bộ phim kết thúc ở đây. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ IQG giúp kênh ngày càng phát triển. Nếu bạn thấy bộ phim thú vị, hãy like và để lại bình luận về cảm nhận của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tóm tắt phim mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.